Sea cualquier Digifan, bienvenido a mi canal, los archivos de Easy. Yo soy Koshiro Ishizumi y hoy trataremos la review del episodio número 55 de Digimon Adventure 2020. El episodio 55 da comienzo cuando Mimi y Palmón regresan al lugar donde dejaron a los Tanemon y se encuentran con que hay una escuela en su lugar. ¡Estupendo! Donde podemos ver no solo a los Tanemon, sino también a antiguos enemigos de los niños elegidos, como por ejemplo Cordramon Green, Taskmon, Snaimon o incluso Coelamon. Asimismo, también se nos presenta a la directora de la escuela, Babamon, que pretende conseguir que los Digimon evolucionen con fuerza, pureza y belleza. <risa> Viendo que lo han logrado, al menos superficialmente, algunos de los Tanemon, quienes se han convertido en Lalamon, por lo que tanto Palmon como Mimi deciden aceptar recibir clases de parte de Babamon. Pero las enseñanzas de la propia directora son sumamente duras y se nos muestra a ambas amigas agotadas tras comenzar con las pruebas. Además, todo aquel que ose contrariar o desafiar a la directora acabará derrotado por ella, de una manera bastante fácil, como es el caso de nuestras protagonistas. Babamon entonces felicita a Palmón por sus evoluciones, que fueron impresionantes, pero muy prematuras, siendo que aún no han llegado a desatar todo su potencial, por lo que continúan con las respectivas prácticas y pruebas. Pruebas que a Mimi no se le dan nada bien por otra parte, por lo que a la noche Mimi decide que quiere marcharse junto a Palmón de la escuela a escondidas. Pero ambas son detenidas por Gigimon. Este les pide que disculpen a Babamon. Entonces Gigimon les cuenta que la directora tuvo un estudiante que alcanzó la etapa Ultimate, pero que terminó discutiendo con ella y abandonó la escuela, volviéndose un delincuente en el proceso. Por lo que Babamon se culpó a sí misma y a su supuesta incompetencia, decidiendo volverse mucho más dura en sus lecciones para que sus estudiantes tengan un buen corazón. Tras la historia que les cuenta Gigimon, Mimi y Palmon deciden quedarse en la escuela durante los tres días reglamentarios y al día siguiente se encuentran que Taichi y Agumon también han llegado a la escuela. He dominado la técnica de la teletransportación. Comenzando a entrenar entonces todos juntos. Sin embargo, al tercer día llega a la escuela Bancho Mamemon, junto a su séquito de Mamemon y Big Mamemon. Estos comienzan a provocar disturbios en la escuela y a pelearse contra todo el mundo, mientras que Bancho Mamemon comienza un duelo contra su antigua maestra. Taichi, Greymon y Gigimon, por un lado, se encargan de los Mamemon y Big Mamemon, mientras que, por otro lado, Mimi y Palmon se centran en ayudar a Babamon, quien ha sido encadenada por su antiguo estudiante y está a punto de ser derrotada. Ni Togemon ni Lilimon son capaces de derrotar a Bancho Mamemon, pero esta termina evolucionando finalmente a Rosemon, quien consigue derrotar a su enemigo con facilidad, como viene siendo costumbre en este anime tras alcanzar una evolución. Encontrando entonces Bancho Mamemon su respuesta a por qué Babamon no le elogió cuando era su estudiante, y vuelve a ponerse, junto al resto de Mamemon, bajo las enseñanzas de la directora. Babamon entonces le hace entrega a Palmon de un diploma que le certifica que sigue las enseñanzas de la escuela y que alcanzó una evolución repleta de fuerza, pureza y belleza. Mientras que Mimi se queda sin dicho diploma, puesto que Babamon le dice que le queda mucho para graduarse. Entonces, al poco tiempo, el Digivice de Mimi emite el mismo sonido que tenía los Digivice en la serie original, y este brilla del mismo color que su emblema, el cual podemos ver al instante. Y, justo en ese mismo momento, Koshiro llama al Digivice de Taichi, y alega que cree que Mimi está más cerca de desvelar el misterio de los emblemas, o al menos del suyo, finalizando el episodio poco después. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! En este episodio, por otra parte, se estrena un nuevo ending, protagonizado por todos los niños elegidos y Digimon, aunque como no podría ser de otra forma, colocando a Taichi y, en menor medida, a Yamato como los mayores protagonistas, así como también a sus compañeros Digimon. Como protagonista de la enciclopedia Digimon de este episodio tenemos a Rosemon. En el avance del episodio 56 podemos ver a un Zambamon corriendo por un bosque cazando Digimon, y a Garurumon encontrándose con lo que parece ser una antigua arma. También vemos, por primera vez animado, a Stravimon, el rookie spirit de Wolfmon, el espíritu digital humano de la luz. Aunque aquí tendrá otro papel y no parece que esté relacionado con el descendiente de Ancient Garurumon. El episodio 56 se llama El Lobo Dorado de la Luna Creciente y el avance finaliza con Yamato y Were Garurumon Sagittarius Mode empuñando el arma anteriormente mencionada. Pasemos ahora a mi intervención con respecto a este episodio. Para empezar, me hubiese gustado que se diese más importancia o relación a Tiferet, que poseen tanto Rosemon como Babamon. 
Digimon. Tiferet es la joya que portan ambas Digimon en su pecho, y bueno, el Digimon conocido como Babamon, según su perfil oficial, es una Rosemon que se convirtió en Babamon por un hechizo, por lo que habría estado bien que lo relacionasen de alguna forma. Una vez más, me parece que Taichi y Aumon parece que tienen un teletransporte listo para usarlo cada vez que quieran, porque aparecen en todos y cada uno de los últimos episodios, como si Toei no supiera hacer nada sin ellos dos. Y más aún cuando tenemos en cuenta que su peso en este episodio, por ejemplo, es nulo. Por último, sé que la evolución Ultimate de Palmón en este anime ya había sido confirmada desde un inicio y que todos sabíamos que iba a ser Rosemon desde hace tiempo, pero me hubiese encantado ver una pelea entre Bancho Lilimón y Bancho Mamemon, la verdad. Y bueno, aquí termina el episodio, ¿qué os ha parecido? Como siempre y una vez más, no olvidéis darle un buen like a este vídeo y suscribiros, para así conseguir que mis vídeos lleguen a la máxima audiencia posible, y que todos compartamos nuestras opiniones de esta franquicia que tanto amamos. No olvidéis activar la campanita de las notificaciones para que así YouTube os pueda avisar de mis últimos vídeos subidos y de mis últimas publicaciones creadas en la pestaña comunidad de youtube y como siempre comentad todo lo que queráis en la cajita de comentarios que yo aunque no os conteste sabed que os leo siempre que puedo y como es costumbre en este canal recordad que juntos crearemos unos archivos mucho más completos Koshiro Izumi, cambi corto